Hi friends, welcome to Sri Script Channel. In the next video, we will see the 11th Constitution. 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 We will see the 11th Tear the Lavande, Nama vote to Podra, other than the tear the Lavande, Wakali Padakuri, Urimaida, and the Wakuri may Abdin Solala. In the Wakuri may Abdin Rasole, Poral in Abdin Patamna, Sudan Diram, other than the Poral. Even the Frank Abdin Solalaka Patakuya, Ankilo French, and the Kalavi Solar and the Parapatazam and the Wakuri may in him sole. Wakuri may Abdin Rasolo, Poral in Abdin Katamna, Sudan Diram. In the soul, when the younger and the editanga have been pathumna, Anglo French, other word than the Anglo French, Calavi circle. Other learn the editor patana in the Sudan diram Abdin Radi, Frank Abdin Radi, the editor kanga. Adite Namloda India Arasi Lamipin Pahudi, Munuti Irvati Nal in the Anj Vidigalame Vande, Ter the Lip Petria, Pahudi Padin and Jilavan the Kudrakanga. Pahudi Padin and Ju, Munuti Irvati Narutu, Munuti Irvati one Badawa the articles. Get at the time the Urpukal, I in the Vidigal Varum, the Elami Vande, Namloda Ter the Petria, the Prince Lakanga, Ter the Nayena, Ter the Nayena Namasarba Vande, Yari of the Urthra Pradi Nidituum Abdina in Abdin Patuna Pirarekaha Pesum Nadavadikai Adada Vandu Pradi Nidituum Abdin Solisolir Kangam Nama Makala Vicum Mani la Satta Pera Vicum Vaya the Vandur Wakurime Nadipadela Vandi Ter the Galvandi Nadata Padanum Abdin Vandi Sola Kudi Urupi the Abdin Patuna Article Munuti Irvati are Moon Rend are in the Munuti Irvati are of the Urupi in a Solidana Makala Vicum Mani la Satta Pera Vicum Vaya the Vandur Adipadela Wakurime Nadakanum Abdin Solide Ademari Urup Munuti Aimbati are Moon Anje are இது வந்து என்ன அப்படிን பார்த்தனா மாநில நெருக்கடி 3 2 6 326 னா வயது வந்த ஒரு அடிப்படையில் வாக்குரிமை நடக்கணும் வந்து சொல்லக்கூடிய ஆர்டிகல் தான் வந்து 326 அரசியல் அமைப்புல தேர்தல்கள் அப்படினா பகுதி 15 ல இருக்குன்னு பார்த்தோம் அதோட உறுப்புகள் வந்து 324 ல இருந்து 329 வரைக்கும் பார்த்தோம்லையா இந்த இதல பார்த்தோம்லையா பாக்ஸ்ல சோ இது ரொம்ப தேர்தல்கள் அப்படின்றது வந்து இப்ப நவீன முறையில் இருக்கக்கூடிய தேர்தல்கள் அப்படின்றது வந்து 17 ஆம் நூற்றாண்டில் ஐரோப்பாவுல இருந்து வந்த அந்த பிரதிநிதித்துவ அடிப்படையில் தான் இப்ப நடக்கக்கூடிய தேர்தல்களை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு அந்த ஐரோப்பா அதுக்கு அப்புறம் வந்து வட அமெரிக்கா இப்ப நம்ம எல்லாரும் ஃபாலோ பண்றது எல்லாமே அப்பன் இப்ப அந்த நூற்றாண்டில் வந்த தேர்தல்ல அப்ப முன்னைய காலத்துல வந்து தேர்தல்கள் வந்து எப்படி இருந்தது எந்த எதன் அடிப்படையில் இருந்தது அப்படினு பார்த்தோம்னா ஏதென்ஸ் நகர்ல எல்லாம் முன்னாடி வந்து தேர்தல்கள் நடந்துருக்கு அதே மாதிரி ரோமாபுரி இவங்க எல்லாம் வந்து என்னன்னா முன்னாடி பண்டைய தேர்தல்கள் அப்படினு சொல்லி சொல்லிருக்காங்க ஏதென்ஸ் நகர்ல வந்து போப் ஆண்டவர் தேர்வு அதுலயே வந்து தேர்தல் வந்து நடத்தி இருக்காங்க அதே மாதிரி ரோமாபுரி Aungal வந்து and the Roma Bria pair at a circle, tear book a home and the tear the girl Nadam Nadam the Trendrakim. Ipa Yakakudi and Avina tear the other one, the Padinella Nutrandala, Iro Pavila Uruana, the other couple of Vada Miracle, a continuous and amount of hollow penitrico Makalachin, Wakala, Moraima, Adina, Enandre, or Kada than the para elame Kudrakana, Idla, Mukia Mara the Ede Abdin Patana in the Anji Idana. The Lavena, Makalachin, Waku, Rimay, Rimay, and Sultan, the Nal Pint of Kurti, where the other Pint of Kurti, character and the Tavarana, the Eden select Panaman Bursula, Cake, the Kawaipu, Vida Kuda, the Pinter the Kahana Sola, Idi Murdada, example both path repairing the Rumba, Isia the Arkum. The only letter that will win the Wollinga Nakam, Samaman Adakum, Wollinga Nairman Adakum, in a Waka Hilvan, the Samamadipode, 
அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி வாக்காளர் தொகுதியில் வந்து அதிக அளவில் வந்து பங்கேற்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வாக்குரிமை அப்படின்றது வந்து அதிகபட்ச அளவில் சாத்தியமானதாக இருக்கணும் அதே மாதிரி வாக்களித்தல் அப்படின்றது வந்து அணுகக்கூடியதாக இருக்கணும் பெரும்பான்மையோட விருப்பம் நிறைவேறணும் அதோட சிறுபான்மையினரோட நலனும் பாதுகாக்கப்படணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க ஜஸ்ட் ரீடிங் அவ்வளோதான் இதில் வேற எந்த ஒரு மேட்டரும் கிடையாது அடுத்து நேர கீழே வந்துருங்க நீங்க பாருங்க தேர்தல் இயல் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க தேர்தல் இயல் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தோம்னா தேர்தல்கள் தொடர்பான புள்ளி விவரங்கள் அதே மாதிரி அந்த தேர்தல் முடிவுகள் பற்றி நம்ம படிக்கக்கூடிய படிப்பு அதாவது அந்த கற்றறியும் கல்வி தான் வந்து தேர்தல் இயல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இந்த ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது பிரதிநிதி பிரதிநிதித்துவத்தோட வகைகள் என்ன தொகுதிகளுக்கான இடஒதுக்கீடு என்ன அப்படின்ற மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஐந்து வகைகள் வரும் இந்த ஐந்து வகைகளுமே வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதாவது வந்து தேர்தலில் வந்து பன்மை முறை பெரும்பான்மையான முறைகள் ரெண்டு முறைகள் இருக்குது இந்த ரெண்டு முறைகள் வந்து எளிமையான முறை இப்போ சாதாரண நடைமுறை இதுல என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வேட்பாளர்கள் வந்து அதிகமா வாக்கு வாங்கியிருந்தாங்கன்னா அவங்க வின் அவங்க ஜெயிச்சது ஜெயிச்சுட்டாங்க அந்த கட்சி ஜெயிச்சது அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கும் இதுல வந்து ஐந்து நடைமுறைகள் வந்து ஃபாலோ பண்றாங்க இந்த ஐந்து நடைமுறைகள் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து முதல் நிலையை கடந்து செல்லுதல் ரெண்டாவது வந்து தொகுதி வாக்கு மூணாவது வந்து கட்சி தொகுதி வாக்கு நாலாவது வந்து மாற்று வாக்கு ஐந்தாவது வந்து இரு சுற்று முறை இந்த முதல் நிலையை கடந்து செல்லுதல் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த முறை வந்து இங்கிலாந்து தான் வந்து ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க இங்கிலாந்துக்கு அப்புறம் இங்கிலாந்தோட காலனி ஆதிக்கத்தில் எந்தெந்த நாடுகளில் இருந்தாங்களோ அந்த நாடுகளுக்கும் இந்த நிலையை வந்து ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க நம்மளும் பிரிட்டன் ஆட்சி கீழே இருந்தாங்களா நம்மளோட வந்து இந்த முதல் நிலையை கடந்து செல்லுதல் அப்படின்ற முறையை தான் வந்து ஃபாலோ முதல் நிலை கடந்து செல்வதால் அந்த கீழ் அந்த எஃப் பி டிபி அப்படின்னு சொல்லி அப்ளிகேஷன்ல கொடுத்துருக்க மாதிரி கொடுத்துருக்காங்களே அதெல்லாம் கண்டிப்பா பாத்துக்கணும் இந்த முதல் நிலை வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு வேட்பாளர் வந்து அதிக வாக்குகள் வாங்கியிருந்தாங்களே வாங்கியிருந்தாங்க அப்படின்னாலே அவங்க வின்னு தான் அவங்க வந்து அறுதி பெரும்பான்மை அப்படின்றத வந்து பெறணும் அவசியம் கிடையாது இந்த மாதிரி இதில் வந்து இதில் வந்து நம்ம ஓட்டு போடுறோம் இல்லையா அவங்க வந்து நம்ம கட்சிக்காக ஓட்டு போட மாட்டாங்க வேட்பாளர்களுக்கு அப்படின்றதுக்காக தான் வந்து ஓட்டு போடுவாங்களாம் இந்த முறையில் வந்து எந்தெந்த நாடுகள்லாம் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதில் எல்லாமே இது ஒரு ஷார்ட் கட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம இந்தியாவோட அண்டை நாடுகளாக வரும் இந்த முறையை ஃபாலோ பண்ண நாடுகள் லிஸ்ட்டில் பாருங்கள் வேணா இந்தியா இந்தியா ஊட்டி தான் நேபாளம் இருக்குது அடுத்து மலேசியா மியான்மர் தெற்கு பசிபிக் பகுதி இதெல்லாம் இந்தியாவோட அண்டை பகுதியாக வந்து வந்துருச்சு இல்லையா இதுக்கப்புறம் இன்னும் ரெண்டு நாடுகள் வங்காளதேசம் அதுவும் அண்டை நாடுகள் வரும் இதுக்கப்புறம் அமெரிக்கா கரீபிய நாடுகள் அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்தியா மலேசியா நேபாளம் வங்காளதேசம் மியான்மர் தெற்கு பசிபிக் பகுதி இந்த ஏரியாவில் இந்தியாவை ஒட்டிய நிலப்பரப்பு அதாவது இந்தியா ஒட்டிய ஏரியா அண்டை நாடு அந்த மாதிரி வரும் இன்னும் ரெண்டு நாடுகள் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு அமெரிக்கா மற்றும் கரீபிய நாடுகள் இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் வந்து என்ன மாதிரி முறை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எஃப்பிடிபி அதாவது முதல் நிலையை கடந்து செல்லுதல் இந்த முறை தான் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இதில் பாருங்க நான் சொன்ன அந்த பாயிண்ட் தான் இதில் கொடுத்துருக்காங்க வேட்பாளர்கள் வந்து அதிக வாக்கில் வந்து ஜெயிச்சாலே போதும் அதுதான் இந்த இதில் இதில் வந்து ஒரு உறுப்பின் ஒரு தொகுதியில் தான் வந்து பயன்படுத்துவாங்க வாக்காளர்கள் வந்து கட்சிக்காக போட மாட்டாங்க அந்த வேட்பாளருக்காக தான் வந்து ஓட்டு போடுவாங்க அடுத்து வந்து தொகுதி வாக்கு தொகுதி வாக்கு அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பிவி அப்படின்னு வந்து ஷார்ட்டில் கொடுத்துருக்காங்க தொகுதி வாக்கு அப்படின்னா அரசியல் கட்சிகள் இல்லாத இடம் இல்லை அரசியல் கட்சிகள் வந்து எங்கே பலமாக இருக்காங்களோ அந்த இடத்துல வந்து தொகுதி வாக்கு வந்து பயன்படுத்துவாங்க இப்போ தொகுதி வாக்குகளுக்கு உள்ள நாடுகளில் எப்படி எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா ஃபுல்லாக தீவாக வரும் அதுதான் ஷார்ட்கட்டு தீவுகளாக வந்து அந்த இடத்துல தொகுதி வாக்கு ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஞாபகம் ஒரு மெமரைஸ்க்காக அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் இந்த கேமன் தீவுகள் பாக்லாந்து தீவுகள் கிரஞ்சி தீவு குவை தீவுகள் லாவோஸ் லெபனான் மாலத்தீவுகள் பாலஸ்தீனம் சிறிய அரபு குடியரசு இந்த மாதிரி தீவுகளாக வரும் இந்த மாதிரி இடத்துல தான் வந்து தொகுதி வாக்கு அப்படின்ற முறை வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி கரெக்டாக இருக்கக்கூடிய நில அமைப்பின அடிப்படையில் வந்து பிரிக்கப்பட்ட மாவட்டங்கள்லேயும் கூட தொகுதி வாக்கு அப்படின்ற முறையை வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அந்த எஃபிடிபி இருக்குல்ல அந்த முதல் நிலையை கடந்து செல்வதல் அதோட கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த தொகுதி வாக்கு அப்படின்ற முறையில் வந்து என்னென்னா அரசியல் கட்சிகள் வந்து அதிகமாக பங்கு பெறுவதற்கு வாய்ப்புகள் இருப்பதாக வந்து சொல்கிறாங்க
அடுத்து வந்து கட்சி தொகுதி வாக்கு அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்துடலாம் கட்சி தொகுதி வாக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இங்க வந்து சிறுபான்மையினர் இருக்காங்களே அவங்களுக்கு பிரதிநிதித்துவம் வந்து கொடுப்பாங்க அதுதான் கட்சி தொகுதி வாக்கு முதல்நிலையை கடந்து செல்லுதல் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தோம் நம்ம இங்கிலாந்துல வந்து ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய முறை அப்படின்னு சொல்லிப்போம் வேட்பாளர்கள் வந்து அதிக வாக்குகள் வாங்கினாலே வின் இந்தியா இந்தியாவில் சுத்தி இருக்கக்கூடிய அண்டை நாடு அதோட அமெரிக்கா பிளஸ் கரீபியன் நாடுகள்ல வந்து முதல்நிலை கடந்து செல்லுதல் அந்த முறையை வந்து ஃபாலோ பண்றாங்கன்னு பார்த்தோம் தொகுதி வாக்குனா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அரசியல் கட்சிகள் வந்து எங்கெங்க பலவீனமா இருக்கோ அந்த இடத்துல எல்லாம் வந்து தொகுதி வாக்குகள் அப்படின்ற முறையை வந்து ஃபாலோ பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் கட்சி அதுல வந்து எக்ஸாம்பிள் வந்து தீவு ஃபுல்லா தீவு நாடுகளா வந்து அதிகமா வரும் அடுத்து கட்சி தொகுதி வாக்கு என்னன்னு பார்த்தோம்னா கட்சி வந்து எவ்வளவு வலுவானதா இருந்தாலும் சிறுபான்மையினருக்கும் வந்து பிரதிநிதித்துவம் கொடுப்பாங்க அதுதான் வந்து கட்சி தொகுதி வாக்கு இங்கேயும் வந்து வேட்பாளர்கள் வந்து அதிகமான ஓட்டு வாங்கியிருந்தாங்கன்னா அவங்க வின்னுதான் இதுல என்னென்ன நாடுகள் வரும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு சின்ன ஷார்ட்கட் நான் சொல்றேன் அது ஒரு ஷார்ட்கட்டுக்காக தான் சொல்றேன் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக சொல்றேன் பிடிச்சிருந்தா வச்சுக்கோங்க இல்லைன்னா மனப்படம் பண்ணிக்கோங்க அந்த நாடுகள் எல்லாத்தையும் ஷார்ட்கட் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நான் நீ எவ்வளோ பெரிய ரவுடியா இருந்தாலும் சிங்கத்துக்கு நேர நின்று துணிஞ்சு அது மேல கல் எடுத்து அரு அடிச்சோம்னா அது என்ன செய்யும் கச்சிரும் கடிச்சிரும் அப்படின்றத கச்சிரும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் நீ எவ்வளோ பெரிய ரவுடியா இருந்தாலும் சிங்கத்தின் மேல் துணிஞ்சு உன்னால் கல் எறிய முடியாது எரிந்தால் கச்சிரும் அதுதான் ஷார்ட்கட்டு கடிச்சிரும் அப்படின்றது தான் கச்சிரும் கச்சிரும்னா கட்சி தொகுதி வாக்கு ரவுடினா டிஜி பவுடி அப்படின்ற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சிங்கம்னா சிங்கப்பூர் கல் எடுத்து அடிச்சான்னு சொன்னீங்க அதுக்கு செனக்கல் அப்படின்ற நாடு துணிஞ்சின்னா துணிசியா இதுதான் வந்து கட்சி தொகுதி வாக்கு எடுத்துக்காட்டு டிஜி பவுடி சிங்கப்பூர் செனக்கல் துணிசியா இந்த மாதிரி நாடுகள்ல எல்லாம் வந்து கட்சி தொகுதி வாக்கு தான் வந்து ஃபாலோ பண்றாங்க அடுத்து வந்து மாற்று வாக்கு மாற்று வாக்குனா இங்க வந்து வேட்பாளர்களுக்கு தான் அதிக முன்னுரிமை கொடுக்குறாங்க அதனால இதை வந்து முன்னுரிமை வாக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கேட்பாங்க ஒரு கொஸ்டின் மாற்று வாக்கோட இன்னொரு பேர் என்ன கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதை வந்து முன்னுரிமை வாக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாற்று வாக்கு அப்படின்றத வந்து எந்த இடத்துல வந்து அதிகமா ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆஸ்திரேலியா பிஜிபாப்புவா கினியா இதுல மூணு நாடுகள் தான் இருக்கு இப்போ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆஸ்திரேலியான்றது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆஸ்திரியை பார்த்தோம்னா அடிக்கடி மாத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க ஒரு சொத்து நீங்க மகள்கிட்ட இருந்து அடுத்த பிள்ளைங்களுக்கு பிள்ளைங்கள இருந்து அடுத்த பிள்ளைங்களுக்கு போக இல்லையா ஆஸ்தி ஆஸ்தினா சொத்து அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆஸ்திரேலியா பிஜிபாப்புவா கினியா இந்த மூன்று நாடுகள்லையுமே வந்து மாற்று வாக்குகள் தான் வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க இதுல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பல வேட்பாளர்கள் மொத்தமாக பெற்ற வாக்குகளை வந்து மாத்துவாங்களாம் ஸோ அப்படி மாத்துவதன் மூலமா வந்து ஒட்டுமொத்த மக்களோட விருப்பமும் இணைக்கப்பட்டு பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்படுது அப்படின்ற மாதிரி இந்த லைன்ல வந்து சொல்லியிருக்காங்க இந்த லைனை நல்லா ரீட் பண்ணிக்கோங்க பல வேட்பாளர்கள் வந்து ஒட்டுமொத்தமா பெற்ற வாக்குகளை மாற்றுவதன் மூலம் ஒட்டுமொத்த விருப்பமும் இணைக்கப்பட்டு பிரதிநிதித்துவப்படுது மாத்துறாங்களாம் அதுக்கு மொத்த ஒட்டு மொத்தமா அந்த வாக்குகளவே வந்து மாத்துறாங்களாம் ஸோ அதுக்கு பேர் தான் மாற்று வாக்கு அல்லது முன்னுரிமை வாக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுது இந்த மாற்று வாக்கு அதாவது முன்னுரிமை வாக்குகள்ல வந்து வாக்காளர்கள் வந்து அவங்களோட வாக்கு சீட்டுல இருக்கிற என்ன பயன்படுத்தி அவங்க எந்த வேட்பாளருக்கு வந்து முன்னுரிமை கொடுக்குறாங்களோ அவங்களுக்கு ஓட்டு போடுவாங்க அடுத்து வந்து இரு சுற்றுமுறை அப்படின்னா என்னன்னு பாத்துடலாம் இரு சுற்றுமுறைனா இதுவும் பன்மைத்துவ பெரும்பான்மை அந்த முறையில வந்து எளிமையான முறை தான் இதுல ரெண்டு சுற்றுல நடக்கும் முதல் சுற்றுல வந்து ரெண்டு வேட்பாளர் நிக்கிறாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப ஓட்டிங்ஸ் நடந்துகிட்டு இருக்க வேட்பாளர் நிக்கிறாங்க வாக்குகள் வந்து எண்றாங்க அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு வாக்காளர் வந்து கண்டிப்பா வந்து அறுதி பெரும்பான்மை வாங்கியிருக்கணும் அதாவது வந்து ஐம்பது சதவீதத்துக்கும் அதிகமா வந்து வாங்கியிருக்கணும் அப்படி வாங்கினா மட்டும்தான் அவங்க வந்து அந்த அவங்க வந்து அதாவது வந்து ஜெயிச்சது ஜெயிச்சதா வந்து அறிவிக்கப்படும் சப்போஸ் வந்து அறுதி பெரும்பான்மை வாங்கல அப்படின்னா ரெண்டாவது சுற்றுக்கு கொண்டு போறாங்க அப்படின்னா ரெண்டாவது சுற்றில அதையே ரெண்டு வே ரெண்டு வேட்பாளர்கள் நின்னாலுமே கூட அறுதி பெரும்பான்மை வாங்கணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது ஒரு வேட்பாளர் வந்து வாக்குகள் வந்து அதிகமா வாங்கியிருந்தாலே அவங்க வந்து வெற்றி பெற்றதாக அறிவிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ முதல் சுற்றுல கண்டிப்பா அறுதி பெரும்பான்மை அவசியம் அறுதி பெரும்பான்மை இல்லைன்னா செகண்ட் சுற்றுக்கு போவாங்க அந்த செகண்ட் சுற்றுல வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவங்க வேட்பாளர்கள் வந்து அறுதி பெரும்பான்மை நிரூபிக்கணும் அப்படின்ற
இந்த இரு சுற்றுமுறை அதாவது டிஆர்எஸ் அப்படின்ற முறையை வந்து எந்தெந்த தேர்தலுக்கு வந்து பயன்படுத்துவாங்க யாருடைய செலக்ஷனுக்கு வந்து பயன்படுத்துவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம குடியரசுத் தலைவர் தேர்தல் குடியரசுத் தலைவரோட நேர் நேரடி தேர்தலுக்கு அதே மாதிரி சட்டமன்ற உறுப்பினர்களோட தேர்தலுக்கு இந்த மாதிரி இடங்களுக்கெல்லாம் வந்து இந்த இரு சுற்றுமுறை அப்படின்ற முறையை வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க இந்த முறை வந்து எந்தெந்த இடங்கள்ல அதாவது வந்து எந்தெந்த நாடுல இந்த இரு சுற்றுமுறை பயன்படுத்தப்படுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதுக்கு ஷார்ட் கட் நான் போட்டு போட்டு பார்த்தேன் என்னால் முடியல ஆனா வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஞாபகத்துக்காக ஒரு ஐடியா மாதிரி பண்ணேன் இது எப்படின்னு பார்த்தோம்னா பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் மா மா அப்படின்னு வருதா குரில் நெடில் அப்படின்னு மத்திய ஆப்பிரிக்க குடியரசு மா மாலி மௌரி டானியா அப்படின்னு வந்திருக்கு இல்லையா அந்த இருக்குது பாருங்கள் கீழே மாரி மௌரி டானியா ஸோ மத்திய ஆப்பிரிக்க குடியரசு அடுத்து மா மாலி மௌரி டானியான்னு வந்திருக்கு கபோன் காங்கோ க கா அப்படின்னு வருது இல்லையா கபோன் காங்கோ அப்படின்னு வந்திருக்கா ரெண்டு சேமா ஒரு ரெண்டு ரெண்டு எழுத்து சேமா ஒரு இங்கே பாருங்கள் அடுத்து தஜகிஸ்தான் உஸ்பெகிஸ்தான் அப்படின்னு வந்திருக்கு இல்லையா அடுத்து ஒரு மூணு நாடு வந்து செப்பரேட்டாக வரும் அப்படின்ற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வியட்நாம் ஹைதி ஈரான் அந்த மாதிரி ஒரு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மத்திய ஆப்பிரிக்க குடியரசு மாலி மௌரி டானியா அந்த சேமா இருக்கிற மாதிரி கொண்டு வந்திருக்கேன் அவ்வளோதான் வேறு எது ஷார்ட் கட்டும் இதில் இல்லை கபோன் அடுத்து காங்கோ தஜகிஸ்தான் அடுத்து உஸ்பெகிஸ்தான் அடுத்து ஹைதி ஈரான் வியட்நாம் இந்த மாதிரி நாடுகள் எல்லாமே வந்து இரு சுற்றுமுறை இந்த முறையை தான் வந்து ஃபாலோ பண்றாங்க நமது தேர்தல் முறைனா தெரியும் எல்லாத்துக்குமே ஸோ அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை தான் வந்து நம்ம ஓட்டு போட்டு நம்மளோட பிரதிநிதியை வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்றது இப்போ அஞ்சு வருஷத்தோடு அவங்களோட பதவி காலம் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சட்டப்பேரவை மக்களவை வந்து கலைச்சிருவாங்க கலைச்சிட்டு ஒரே நேரத்தில் வந்து எலெக்ஷன் நடக்கும் அதாவது வந்து ஒரே நேரத்தில் நடக்கலாம் இல்லை ஒரே நாளில் நடக்கலாம் இல்லை ஒரு சில நாட்களில் வந்து தேர்தல் நடக்கலாம் இதை தான் வந்து நம்ம பொது தேர்தல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சில நேரங்களில் சில நேரங்களில் ஏதாவது ஒரு தொகுதியோட உறுப்பினர் வந்து இறந்துட்டாரு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இல்லை பதவியே விலகிட்டாரு அப்படின்னா அந்த காலி இடத்தை வந்து நிரப்புறதுக்கு வந்து இடைத்தேர்தல் நடக்கும் அதை தான் சொல்கிறாங்க இப்போ ஒரு 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 தொகுதியோட உறுப்பினர் வந்து இறந்துட்டாலோ இல்லை பதவி விலகிட்டாலோ அதுக்கப்புறம் நடக்கக்கூடிய அந்த தேர்தலுக்கு பேர் என்னன்னு கொஸ்டின் கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ அதுதான் வந்து இடைத்தேர்தல் நம்ம நம்ம தமிழ்நாட்டிலேருந்து வந்து நம்ம மக்களவைக்கு வந்து எத்தனை பேர் அனுப்புவோம் மாநிலங்களவைக்கு எத்தனை பேர் அனுப்புவோம் தெரியும் உங்களுக்கு அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க முப்பத்தி மூன்று நாடாளுமன்ற இப்போ மக்களவைன்னு எடுத்துக்கோங்க நம்ம மக்களவைன்னு அப்படின்னா மொத்தம் வந்து ஐநூற்றி அதாவது வந்து ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டுக்கு வந்து மிகாமல் இருக்கணும் அப்படின்றது தெரியும் இப்போ இருக்கக்கூடிய இடம் வந்து எப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஐநூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சு இடங்கள் இருக்கு அந்த ஐநூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சில் ஐநூற்றி வந்து மக்கள் வந்து அவங்களோட பிரதிநிதியை செலக்ட் பண்ணுறாங்க அந்த ரெண்டு உறுப்பினர்கள் வந்து ஆங்கிலோ இந்தியன் அதாவது வந்து நியமன உறுப்பினர்கள் அவங்க வந்து குடியரசுத் தலைவர் தான் வந்து செலக்ட் பண்ணுறாருன்னு பார்த்தோம் முன்னாடியே பார்த்துருப்போம் இந்த ஐநூற்றி தொகுதி இருக்குது ஒவ்வொரு தொகுதியிலுமே வந்து இருக்கக்கூடிய மக்கள் தொகை இருக்காங்க அவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து சம எண்ணிக்கையில இருக்கணும் ஒவ்வொரு வாக்கு சமமானதா இருந்தா ஒவ்வொரு தொகுதியில இருக்கக்கூடிய மக்கள் தொகையோட எண்ணிக்கையும் வந்து கிட்டத்தட்ட சமமா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளோட அரசியல் அமைப்பு வந்து கூறுது நம்ம வந்து எம்எல்ஏவை வந்து செலக்ட் பண்ணுறோம் நம்ம அந்த மாதிரி தான் ஓட்டு போட்டு எம்எல்ஏவை செலக்ட் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி நம்ம பஞ்சாயத்து நகர்ப்புறம் உள்ளாட்சி அவங்கெல்லாம் வந்து நம்ம தான் வந்து இப்போ எம்எல்ஏ வந்து செலக்ட் பண்ணால் நம்ம தான் வந்து என்ன பண்ணிடுவாங்க தொகுதியாக பிரிச்சிருவாங்க தொகுதிக்கு போட்டு ஒவ்வொரு தொகுதிக்கும் ஒரு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அப்படின்ற மாதிரி வச்சு ஓட் போட்டு செலக்ட் பண்ணி நம்ம உட்கார வைப்போம் அந்த இப்போ எம்எல்ஏ அப்படின்னு பார்த்து இப்போ சாரி 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 இப்போ பஞ்சாயத்து நகராட்சி அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா மொத்தம் எத்தனை எந்த ஏரியாவில் வந்து எலெக்ஷன் நடக்குதோ அதை ஃபுல்லாக வார்டாக வந்து பிரிச்சிருவாங்க வார்டாக பிரித்து அதுக்கப்புறம் வந்து அதுக்கு வந்து பஞ்சாயத்து உறுப்பினர்கள் அவங்களாம் வந்து செலக்ட் பண்ணுவாங்க அதைத்தான் இந்த பேராலோ சொல்லியிருக்காங்க ஞா பார்த்துக்கோங்க ஜஸ்ட் அது ஈஸி தான் எல்லாமே வந்து ஜென்ரலாக தான் கொடுத்துருக்காங்க தனி தொகுதினா என்ன இப்போ தனி தொகுதி அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இப்போ சமூகத்தில் வந்து ரொம்ப பின்தங்கிய மக்கள்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா பழங்குடியினர் பட்டியலினத்தவர் 
அவங்களுக்குன்னு வந்து சில தனித்தொகுதி எல்லாம் கொடுப்பாங்க சரியா அவங்களுக்கு ஏன் வந்து தனித்தொகுதி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ அவங்களுக்கு வந்து எலெக்ஷனில் வந்து கலந்துக்கிறதுக்கான அந்த ஒரு வாய்ப்பே அவங்களுக்கு கிடைக்கிறது கிடையாது அதுக்கேற்ற மாதிரியான கல்வி அறிவு சம்டைம்ஸ் அவங்களுக்கு இருக்கிறது கிடையாது எலெக்ஷனில் கலந்துக்கிற அளவுக்கு அவங்களுக்கு தேவையான வளங்கள் வந்து அவங்களுக்கு இருக்கிறது கிடையாது அந்த போட்டியிடுப்ப போட்டியிடுறதுக்கு தேவையான அந்த தொடர்புகளும் வந்து இருக்கிறது கிடையாது அதனால தான் வந்து நம்மளோட அரசியல் அமைப்பு இருக்கு இல்லையா அவங்க வந்து இந்த பட்டியல் இனத்தவர் பழங்குடி இனத்தவர் அந்த மாதிரி சமூகத்தில் பின்தங்கி இருக்கிற எல்லாத்துக்கும் வந்து என்னென்னா தகுனி தொகுதிகள் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு அமைப்பை வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்த நாடாளுமன்றத்தில் பெண்களுக்கு எவ்வளோ இடஒதுக்கீடு கொடுக்கணும் சொல்லுங்க முப்பத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் வந்து இடஒதுக்கீடு கொடுக்கணும் அந்த முப்பத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் இடஒதுக்கீடு அப்படின்றத வந்து மாநிலங்களவையில் ரெண்டாயிரத்தி பத்துலேயே அதை வந்து நிறைவேற்றி விட்டார்கள் ஆனால் மக்களவையில் இன்னும் வந்து நிறைவேற்றலை ஆமை வேகத்தில் அந்த மசோதா நகர்ந்துகிட்டே இருக்கு ஆனால் மாநிலங்களவையில் அதை நிறைவேற்றிட்டாங்க அந்த முப்பத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் இடஒதுக்கீடு அப்படின்றத இப்ப மக்கள் தொகை இப்ப தொகுதி அடிப்படையில வந்து பிரிக்கிறாங்க அதாவது ஒவ்வொரு தொகுதியிலுமே வந்து மக்கள் தொகை வந்து கிட்டத்தட்ட சமமா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்னு பார்த்தோம் இல்லையா அந்த எலெக்ஷனுக்காக தொகுதி பிரிக்கிறது அப்படின்றது இப்ப அந்த மக்கள் தொகையை மட்டும் கணக்கு கணக்கெடுக்க மாட்டாங்க அதோட சேர்த்து இப்ப தேர்தலுக்காக ஒரு தொகுதியை பிரிக்கும் போது மக்கள் தொகை மட்டும் கணக்குல எடுக்க மாட்டாங்கள் அதோட சேர்த்து வேற என்னென்னலாம் கணக்குல எடுப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த ஏரியாவோட புவி அமைப்பு எப்படி இருக்கு இயற்கையான இயல்புகள் எப்படி இருக்கு அதோட நிர்வாக அமைப்போட எல்லைகள் எது வரைக்கும் இருக்கு தகவல் தொடர்பு என்ன பொதுமக்களோட வசதி என்ன இதையெல்லாம் வந்து கணக்குல வச்சுதான் வந்து ஒரு தொகுதியவே வந்து இது ஒரு தொகுதி அப்படின்னு சொல்லி நிர்ணயம் பண்ணுவாங்க தொகுதி வரையறை சட்டங்கள்ல என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நான்கு வரையறை சட்டங்கள் இருக்கு முதல் வரையறை ஆணைய சட்டம் அப்படின்னா அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு அதுக்கப்புறம் பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் இரண்டாவது வரையறை ஆணைய சட்டம் ஒரு 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 ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு வந்து தான் இன்னும் ஈஸியா இருக்கும் ஸோ ஒரு வருஷம் எக்ஸ்ட்ரா ஆயிடுச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணு அடுத்து வந்து மூன்றாவது வரையறை ஆணைய சட்டம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணு நான்காவது வரையறை ஆணைய சட்டம் அப்படின்னு வந்ததுன்னா பாருங்க ரெண்டு ரெண்டும் நாலு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு வந்துருச்சு அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து வாக்காளர் பட்டியல் வாக்காளர் பட்டியல்னா தெரியும் ஏன்னா எலெக்ஷனில் வந்து ஓட்டு போடுறோம் அப்படின்னாலே வந்து அந்த தொகுதியில் இருக்க மக்களுக்கு வந்து அது வந்து யாராரெல்லாம் வாக்களிக்க தகுதி உடையவங்களாக இருக்காங்களோ அதாவது யாராரெல்லாம் பதினெட்டு வயது வந்து நிரம்பி இருக்காங்களோ அவங்களோட நேம் லிஸ்ட்டு வந்து தயார் பண்ணுவாங்க அதுதான் வந்து வாக்காளர் பட்டியல் பஞ்சாயத்துக்கள்ல வந்து மூன்றில் ஒரு பங்கு இடஒதுக்கீடு இருக்கிற மாதிரி பெண்களுக்கு வந்து பஞ்சாயத்துக்கள்ல பெண்களுக்கு மூன்றுல ஒரு பங்கு இடஒதுக்கீடு இருக்கான் அந்த மாதிரி நாடாளுமன்றத்துல இருக்கான்னு கேட்டிருக்காங்க இருக்கு இருக்கு கண்டிப்பா முப்பத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் வந்து இடஒதுக்கீடு கொடுத்துருக்காங்க இடஒதுக்கீடு இருக்கு இருக்க வேண்டாமா அப்படின்னு இவங்க கேள்வி கேட்டிருக்காங்க பாத்துக்கோங்க ஒரு தடவை பதினெட்டு வயது நிரம்பிய எல்லாருமே வந்து ஓட்டு போடலாம் இப்போ சப்போஸ் ஒரு தொகுதியில் வந்து முன்னாடி இருந்த வாக்காளர் பட்டியல் இருந்தவங்க அது அடுத்த அது நெக்ஸ்ட் இதில் வந்து ஓட்டு போடுறதுக்கு வந்து இல்லை இறந்துட்டாங்க இல்லை வேறு எங்கேயாவது வந்து ஷிஃப்ட் வேறு பிளேஸுக்கு வந்து இடம்பெயர்ந்தாலும் வந்து அந்த தொகுதியிலேருந்து அவங்களோட நேமெல்லாம் வந்து எடுத்துடணும் அதெல்லாம் ஜஸ்ட்டு வந்து பேசிக்காக தான் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்துக்கங்க முன்னாடி இப்போ அப்புறம் வந்து கண்டினியூ <laughs> பண்ணலாம் இதுல என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்ப ஒரு தேர்தல் நடக்கணும் அப்படின்னா வந்து என்னென்ன பண்ணுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் அறிவிப்பு கொடுப்பாங்க அடுத்து பட்டியல் விளையாடுவாங்க வேட்புமனு தாக்கல் அந்த மாதிரிலாம் நிறைய பண்ணுவாங்க இல்லையா அதை வந்து வரிசையில அமைச்சு வந்து எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இங்க கொடுத்துருக்கிறது வந்து ஒழுங்கற்ற வரிசையில கொடுத்துருக்காங்க ஒழுங்கான வரிசையில வந்து நம்ம ரெடி பண்ணணும் அதான் சொல்லியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து எப்பயும் அஷ்யூஷுவல் தான் தேர்தல் அறிக்கையை வந்து வெளியிடுவாங்க அடுத்து வந்து தேர்தல் அட்டவணை வந்து வெளியிடுவாங்க மூணாவது வந்து வாக்காளர் பட்டியலை வந்து தயாரிப்பாங்க நாலு வந்து வேட்புமனு தாக்கல் பண்ணுவாங்க அடுத்து தேர்தலை வந்து பரப்புரை பண்ணுவாங்க ஆறு வந்து ஓட்டு போடுவோம் வாக்களி வாக்களிப்பு வந்து நடக்கும் அடுத்து வந்து வாக்குகளை வந்து எண்ணுவாங்க தேர்தல் முடிவுகள் வந்து வெளியிடுவாங்க சப்போஸ் ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆச்சுன்னா மது தேர்தலுக்கு வந்து உத்தரவிடுவாங்க இதுதான் அதோட வரிசை அதாவது வந்து ஆர்டர் இதுதான் அதோட கரெக்டான ஆர்டர் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ பேலன்ஸை வந்து நெக்ஸ்ட்டு பாட்டில் இருந